Marcela Paso es diputada nacional del Frente Renovador, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Van a tratar en comisión eh, los proyectos. Eh, hay uno justamente inspirado por, por Marcela, la gente de Sergio Massa, del Frente Renovador. Hay otro que eh, viene del lado de Lilita Carrió, otro del lado de las agrupaciones sociales, eh, mentadas por Juan Grabois o Juan Grauá. Así que veremos cuál prospera. Marcela, gracias por atenderme. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es el proyecto de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Ahora que además el tema góndolas está tan en boga, mucho más con las recientes medidas que anunció el gobierno. Sí, claro. Eh, básicamente lo que nosotros hicimos fue reproducir un proyecto que ya había presentado Sergio Massa en el 2017 y que lamentablemente por falta de tratamiento parlamentario este, perdió su, su estado, por lo tanto este año lo volvimos a presentar lamentablemente en una situación económica y social del país mucho peor que hace dos años atrás, ¿no es cierto? Claro. Eh, y bueno, eh, recibimos estos proyectos en nuestra comisión, eh, en el día de hoy a la tarde vamos a estar tratándolos están estos tres proyectos a los cuales hacías alusión, pero también hay dos proyectos más que están a la vista. Ayer ingresó un proyecto más. Bueno, la verdad es que esto da cuenta de que en todos los ámbitos, incluso en el ámbito del Congreso, somos muchos los que nos estamos haciendo eco de esta necesidad que tiene que ver con cortar los abusos en los grandes supermercados que ya sabemos son grandes también formadores de precios de los alimentos en nuestro país, ¿no? Eh, puntualmente, ¿ustedes qué es lo que están eh, proponiendo? Uno como eh, usuario frecuente de los supermercados, ¿qué uh -huh. tendría de diferente? ¿Cuál sería el beneficio para nosotros cuando vayamos los consumidores a los supermercados? ¿Qué pasaría en las góndolas? Lo que los proyectos en general plantean todos, ¿eh? coinciden, en que el consumidor tiene que tener opciones tiene que poder elegir cuando está frente a la góndola e incluso tiene que poder encontrarse con productos de pymes que muchas veces están muy cerca de las bocas de expendio de los supermercados, pero que lamentablemente no pueden ingresar a esa góndola porque, bueno, hay marcas grandes que pagan los espacios eh, o los supermercados les imponen condiciones que, obviamente, una pyme no, no, no puede soportar. Entonces... Lo que se busca es poner un tope, un porcentaje, un límite a este, el espacio que puede ocupar para un mismo producto, una marca o un mismo grupo empresario. Y que el resto esté ocupado este, por una variedad de, del mismo producto. Y de esta manera eh, sabemos que estamos generando mayor competencia en el ámbito minorista y uno cuando vaya a comprar va a poder encontrar opciones. Hoy está todo muy difícil, vemos cómo también a través de supuestas medidas que creo que son un poco manotazo ahogado y otro poco un poco de humo para tapar la realidad, el gobierno anuncia este, medidas que al final no termina cumpliendo, ¿no? Pero, a ver, el supermercado, me pongo yo, entonces, en este caso, un abogado del diablo, puede argumentar que eh, tiene libertad y ofrece las mercaderías que considera los lugares donde quiere hacerlo y que no puede haber injerencia del Estado porque está eh, vendiendo mercadería, no es que es un es, es privado, no depende del Estado, la gente si quiere compra, si no quiere no compra. Sí, el tema es que cuando el Estado advierte que existe una asimetría, una diferencia uh -huh. de fuerza dentro de lo que es el mercado y que como víctima se lleva al consumidor, el Estado tiene que intervenir en estos casos. Nadie dice ni que los supermercadistas ni que sus grandes proveedores sean malas personas. Obviamente, quieren ganar plata y están trabajando en función a las normas que hoy este, el Estado le, les permite o les impone. Nosotros advertimos que se están este, produciendo abusos, no lo advierte solamente nuestro espacio, que como te decía Sergio Massa, lo viene diciendo a través de este proyecto hace más de dos años, sino que varios espacios políticos están planteando lo mismo y son situaciones de urgencia, estamos en situaciones de crisis en las cuales 
este, se pone difícil hoy hasta encontrar una leche a, a menor precio, incluso con algunas regulaciones estatales que hoy no se están cumpliendo, como es el caso de precios cuidados, ¿no es cierto? Entonces, esta es una norma que lo que viene sí es a cambiar determinadas normas en beneficio del conjunto. Algunos este, que se han beneficiado mucho con las normas actuales eh, tendrán que ceder un poquito en beneficio de, 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 de toda, la, de toda la, la, la Argentina, ¿no? Entonces, lo que ustedes están este, haciendo tiene algo que ver con lo que el gobierno sacó por decreto, porque el gobierno ayer publicó en el boletín oficial que habrá multas de hasta 200 millones de pesos en el marco de esta modificación que hace de lo que se llama la ley de lealtad comercial, ¿eh? que depende no, de la... No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En realidad, eh, lo que nosotros venimos a plantear es una norma sustentable que aún cuando el gobierno cambie y la situación mejore, va a ser buena para el conjunto de los consumidores. Los anuncios, que hasta ahora son anuncios porque en la realidad en los supermercados no estamos viendo nada de lo que el presidente dijo, eh, podemos hablar de 64 productos que representan el 1% de la cantidad de productos que uno puede ir a comprar al supermercado. El tema de la carne es el 1% del consumo en la Argentina y además va a estar accesible para algunas personas nada más, que bueno, que está bien que accedan, pero encima esto creo que es un tapón por un determinado tiempo, porque sabemos que este... Estas medidas tienen fecha de vencimiento y el día que se vence esa medida no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que nosotros planteamos son normas sustentables que puedan ir cambiando ciertas reglas en el mercado uh -huh. y que favorezcan al conjunto de los consumidores. O sea, para que el consumidor lo tenga bien claro, que nos está sintonizando, que nos está viendo... Ustedes lo que quieren es que haya menos actitudes monopólicas y una mejor distribución de los productos y de las ofertas en las góndolas, que las góndolas no sean cooptadas por un par de empresas y que el resto no tenga cabida. Y que normalmente lo que ocurre es que estas grandes empresas tienen marcas, primera, segunda, tercera marca, te acaparan toda la góndola eh, con marcas este, que son propias y terminan dominándote este, la, el tema de los precios también, ¿no? Y ver sus pymes que están por ahí muy cerca y que podrían ofrecer un producto más fresco por la cercanía y también hasta más barato por una cuestión de flete, ¿no? Y que hoy no pueden acceder porque, bueno, en el supermercado te dicen, no, te pago a los 90 días o a más de 90 días. Hoy ninguna pyme aguanta eso. Esas condiciones también están planteadas en nuestro proyecto de ley. Bueno, veremos entonces qué es lo que va a suceder cuando hoy en comisión empiecen a tratar los distintos proyectos. Marcela, le agradezco enormemente, buenos días. No, gracias a ustedes, un abrazo. Ahí estaba Marcela Paso, que justamente pasó por el exprimidor.